どうも僕です、えー、今埼玉に向かってます今日は GTR ですね GTR ねすげえ速いしすげえ安定するし、まあ、すげえブレーキも効くんだからあもうあっという間に普通に走ってるつもりなんだけどね1 0 0キロぐらいはね簡単に出ちゃいますねあのいくらね新東名といえどなんか1 2 0キロ120キロを120キロ書いてあるんで120キロ良くなったんだね昔ねこの新東名で、えー、スイフトスポーツで爆走してたらあの捕まっちゃったことがあって覆面じゃなくて普通の白黒のパトカーに思いっきり捕まっちゃったもんだからねわ<笑>かるだろうとわ<笑>かるだろうっていうぐらいね情けない話なんですけどねんはいごめんなさいはいごめんなさいまあ、なんで埼玉に向かってるかと言いますとタイトルにもあります通りえおよそ10年放置のカプチーノこれね磨き屋さんの手によってどこまでよみがえらせることができるのかっていうことなんですよね、まあ、ひょんなことからつながったコーティングのドリルさん、まあ、埼玉のコーティング屋さんなんですけどたまたまうちにうちの谷口自動車に谷口じゃない谷口自動車に寄っていただいた時に。駐車場の奥の方にずーっと放置されてたカプチーノまああのタヌクチャンネルね、えー、よく見ていただいてる方はねなんとなくお気づきだとは思いますけどコメント欄にもねちょいちょい出てきて「あのカプチーノ何ですか?」みたいな感じで出てきたんですがあれがねまさにねもうずーっとあそこにあったんですそれこそほんと10年ぐらいそれを、えー、トリルの社長の佐藤さんがね見つけて俺なんですかともう表面の具合を確かめてこれいけますよとこれ磨いたらピッカピカになりますよとできれば磨かしてもらいたいっていう感じだったんですね、まあ、磨いてくれるならどうぞどうぞっていう感じなんですけどちょっと待ってよとちょっと不安材料あるぞと、まあ、その不安材料が何かと言いますとやっぱりこれですよねこれですよねえー、埼玉から引き取り納車でしょ納車引き取り納車付き、えー、しかもあんな手間のかかりそうな車をもう室内清掃までして、まあ、コーティングまでしてくれていくらかかるんですかね<笑>あの同じ業者割引的なものもあるかもしれないんですけどちょっとそこが恐ろしいなっていうことでちょっとあの佐藤さんにね佐藤ちゃんとにね企業的なもんはいくらかかるんでしょうかねって聞いてみたところあああの大丈夫ですよと大丈夫ですよって何が大丈夫かよくわかんないけどあの、まあ、佐藤さん曰くねうちのトリルコーティングのトリルチャンネルっていう YouTube チャンネルがあるんでそれで谷口さんなんかね面白い企画を考えてくださいよってことになったんですまあ、そういうのはやっぱね僕ね得意な方なのでねもちろんもうお任せくださいと<笑>めちゃくちゃ面白い企画も大丈夫かな大丈夫かな<笑>そしてタヌクスさんが考えた企画がこれですどうもタヌクチャンネルのタヌクスさんと申しますトリルの佐藤ですよろしくお願いしますどうもよろしくお願いします今日はこれトリルチャンネルの方ですね。そうですね。そうですね。そうです,そうです今ですね、このタヌグチャンネルとトリルチャンネルの方で、はい、壮大なプロジェクトが<笑>そうですね並行して行ってるわけなんですけど、はい、僕の方のチャンネルとしては、はい、10年放置のカプチーノこれをいかに磨きで蘇らせることができるかというその作業コーチン。ここれれはととんんででもなないことになってるわけなんですよねそうですねそれをあの、まあ、なんとか相談したところ、はい、こっちのトリルチャンネルでなんか面白い企画提案してもらったら、うん、もうただにしますよ、うん、ということで、はい、今回タヌグチャンネルとしてはいいのができました<笑>それを今日はお持ちしたんでね、はい、その企画というのがバレなかったらコーティング代ただメーカードルユキバーサスタヌグチャンネルイエイっていうねっていうはいそうですね<笑>このメカドルユキさん僕面識はございます、はい、ちょうど23年ぐらい前にワンクール仕事しました、うん、僕としては仲いいと思ってます、はいはい
その後23年会ってないわけなんですよ、うん、愛知に行く時は連絡するねみたいな感じで<笑>あの連絡あったんですけどもう一切ございません<笑>ちょうど今日をトリルの撮影だということで、はい、これからちょっと何も知らずにゆうさん登場するんで今全然、ま、知らないですよ<笑>僕が来てること知らないですよその感動の再会をこのトリルチャンネルでやりたいと思うんですけど、うん、<笑><笑>そこで僕が持ち込んだ企画っていうのがバレなかったらっていうタイトルがありましたね、はいはい、バレなかったらっていうのは今日のトリルチャンネルはなんと偽番組をやっていただきます<笑>その偽番組というのが、えー、トリルの凄腕スタッフ紹介、はい、みたいな感じでやっていただくんですけど、はい、そのスタッフの中に僕が紛れ込みます、はい、それでエンディングまでバレなかったらただってただです、ね、よろしいです、はい、大丈夫大丈夫これ変装しないと、うんこれ絶対バレますよ。どうやって変装するんですか今日は。あのー、もう名前も国籍も変えます。<笑>名前は<笑>やっぱ気になるのはいくらかかるのかっていうもう恐ろしいようなもう絶対にバレたくない。もう絶対にバレたくない。二回言うけど。それも合わせてね社長の佐藤さんにね伺いたいと思います、ね。それでは安全運転で埼玉まで行ってきます。はい到着しましたトリルさんどうもようこそお越しいただきましたどうも,どうも、はい、お仕事真っ最中ですねいやいやそうですね今ちょうどやってる最中で,ですよ、ね、ここが本店ですかそうですここが本店本社なんで、はいはい、まあ一番仕事が多いなるほどやっぱ車好きな人が依頼する感じが多いですねやっぱり外車が多かったり、はい、やっぱりそのちょっと珍しい車は、はいはい、あの依頼をよくいただきます、ね、そういう車の方がやっぱやっててやりがいがあるいむしろそういう車をどんどんやりたいですね,なるほどですねそんな中で僕が、うん頼んだね、今回は超やりがいのあるいやもうカプチーノさんありがたい話ね<笑>いただいて結構ダメージひどいですよね,、はい、そ,うですよね<笑>そ,うそ,うそこで僕が一番気になることが、はい、やっぱこうこれ的なもんがやっぱすごい気になって、まあ、そうね金額ですよね<笑>、まあ、そこちょっとぶっちゃけいくらぐらいなのか大体、まあ、全部フルセットで今回依頼いただいたフルセットをやって、はいはいはいはい、まあ15万円の税別かなとは思いますけどもはいはいはい、はい、15万円の税別ぐらい、はいはい、日にち的にはどれがかかるんですか、まあ、大体多分1週間弱はお預かりして、はい、まあ台車は出させていただいてちなみになんですけど愛知まで取りに来てくれたじゃないですかまあそれはもちろんもう入れての感覚ですけど、ね、あ入れていただいてですか、はい、ああ優しい,優しい、はいはい、え本当ですかじゃあ,あの愛知の人がお願いしますってなったら、一人も来てくれるんですか。ちょっと、そうですね、車にもよると思うんですけど。じゃ、本当に来ますよ。<笑><笑>あの、ぜひ相談してください。<笑>そしたら。いや、今もう、カプチーノはもう。あ、今はもう。どこにあるわけですね、うん。作業を真っ最中で、奥の、ね。コーティングブースの中で。ブースの方にある。で、確認なんですけど。はい、本当に、この僕が持ち込んだ企画が、面白かったら、うん。はい。ただでいいですか。あいいですよ、いいですよですいろいろ,いろいろね、なんかルールがあるじゃないですか、はい、そうですねそれ全部こなせたら、うねはい、もう全然いいですよ、今回は。いやー、もうね、もう、谷口さんと、ね、コラボできるわけだから、はい、もう全然喜んでやりますよ、<笑>まあ、あるいは、ね、ちょっと別のプレッシャーが、いろいろ発生してるわけなんですけど、はいはい、でも全然喜んで、まあ、やるからには僕はね、うん、ちゃんと、あの、はい噴します。<笑>ブレちゃダメだ。<笑>まあ一番ブレちゃダメだ。ですけど<笑><笑>とりあえずもカプチーノを確認しに行きましょう。そうですね。はい、行きましょう。お願いします。はい。おお。すげえっすね。びっしりこれセンターマンになってます、ねうん。ここでねこ。これがビフォーですよね。そう。これが前ですね。ビフォー。これがアフターで。ーでね、はい。ただ。まだあのー、本当に第一段階磨いただけなんで、はい、えそうなんですかまあ 30% ぐらいですかねこれで 30% ですか、うん、上にねやっぱ10年分の汚れとかが乗ってるんで、はいはいはい、まあ例えば花粉とか、はいはいはい、まあ樹液とか、はいはい、まあ鉄粉だったりそれをまあ液剤溶剤でいや溶かすなりやっぱ柔らかくするなりしてから磨き出した方がまあ止めにはすごく優しいというかあいやなんかそういうシャンプーもあるんですかありますありますそういう色のみたいな、はいはい、そういうのを選んで、まあ、ボディの状態見て色もそうですしなんかそういうトリル独自のシャンプーとかコンパウンドとか、はい、コーティング剤とか、はい、ごめんなさいちょっと
ちょっとあの案件臭く<笑>案件じゃないですよ<笑>やっぱり道具とか材料がすごく良くなってきてるけど、うん、やっぱり最終的には職人の気持ちとか、うんうん、まあやる,やる気気持ちですよね一台一台、ね、こう予算以上のクオリティで返せるように心がけてはいますねお時間もう少しだけいただいて、はいはい、やり込んでいこうと思うんでわかりました、はい、じゃあよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと谷口さんにプレゼントがあるんですよ。そうなんですかこれ、うん。いや開けてくださいよぜひ。こんな何もなきって書いてある。うん、えちょっと開けちゃっていいですか。はい。おこういう内入れができるんで。おおおおおおおおおお。そう谷口ちゃん。じゃじゃ。<笑>タヌグちゃんだよ。この中に撥水シャンプーが入ってるんですよ。あ、撥水シャンプー入りなんですね、はい。はい。これも撥水シャンプーどころかなんかそういうあのー、お醤油が入ってそうな感じ。違うんですよ。<笑>お酒とかお醤油の感覚だけど、<笑>実際車のケミカルが入ってるんで。すげえ。はい。ありがとうございます。はい。じゃあこれをコーティング。5の、はい、今これを使ってそうですねメンテナンスしてくださいメンテナンスではいマジっすか<笑>これ86っぽくしたんですよええー、雰囲気を出すために、はい、ありがとうございます、はい、ぜひぜひこれは視聴者プレゼントじゃなくて僕プレゼント<笑><笑>完成ですでした。はい、完成しました。やばいですね。どうですか。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。本当お筋抜きで、<笑>僕の予想の三百六十度いってますね。ちょっと戻って戻って。百八十度。<笑>いやでも嬉しいですね。そう言ってもらえると。いやー、はい、こすごいね。ヘッドライトも。はい、難しいですよね。これもできる限りやったんですけどね。なかなかヘッドライトって本当磨きでただ磨けばいいだけじゃないんです、うん。ただ磨いてるともうヘッドライトそのものを破壊しちゃうことになるんで、うん、これはあの熱を加えないように磨けにいかんのですよね。そうですね。そうですね。これ意外とできてる磨き屋さん少ないんですけど、うん、僕の体感で大体磨き屋さんから帰ってくるともう内がメラメラになって帰ってくるんですよ、はい。そうですそうです。そうさせちゃうとダメなんで。あれもうだって破壊してることになりますから、ね。クラック入っちゃうんですよ。そうですよね。はい、特にこんな古い車だったら絶対入りますよね。入ります。まあ、入ってないのがすげえです。マジで。それこれ多分技術です。間違いない。嬉しい。あと選ぶあのバフとかコンパウンドもすげえ細かく設定してると思うんですよね。はい、ペーパーももう六百万くらいからいってるんで、はいはいはいはい、だいぶ攻めたんですけどね。でもうそれ用のコーティングも塗ってあるとか。あ塗ってあります。これああはい。すげえですね。はい、うん。まあ、大体上手な磨き屋さんってここで見分けられると思うんですね。ありがとうございます。いや偉そうに言ってごめんなさいね。<笑><笑>すいません本当すいません。<笑>なんかエンジンルームも仕上げたんですよね。そうなんですよ。<笑>ちょっとはい見てください。<笑>あれめちゃくちゃ汚かったですよ。いや汚かったですよ。<笑>あ室内もめっちゃ綺麗になってる。はい。いやはい。マジで初めて見ます。じゃあ行きます。オープン。ででおお、はいはい。いやらしいですね。あのでっかいでかい。すっごい。それでは、はい、すみません。はい、いえいえありがとうございます。申し上げていただいて、はい、ありがとうございます。またなんかコラボぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆきちゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。びっくりだよ。すごい久しぶり。どう？わからんかった全然わかんなかった
やっぱなんかあそこで覗いた時には知らない人いるなと思って、うんうんうん、私結構人見知りだからそうだよね<笑>そうだよね、うん、言ってたね人見知りだからあんまなんか人の目を見て喋んないから、うんうん、多分あの時目合ってないと思うよいやそんなことはない<笑>そんなことはない<笑>なんか俺としてはちょっと寂しい気持ちはあるよ<笑><笑>気づかれなかった気づかれなくって<笑>特にそんなバレなきゃなっていうことも考えずに普通にやっててもでもちょっと変装してたじゃんマスクメガネ帽子そう変装しなくてもよかったんじゃねえかって<笑>私今思えば<笑><笑>あの時うん<笑>でもあの時だから暴露した時はあやすぐ谷口さんと分かったから一七やってる一七やってるそう最近あ一七見に来てくれると一七をやって最近やっとなんかそのファンと交流、はい、今まで一切そういうのもしてなかったから<笑>めちゃめちゃインドアな人ですよ<笑><笑>今度は私がドッキリ仕掛ける側やるわ<笑>仕掛ける側の気持ちになると思うだから仕掛ける側考える<笑>それちょっと考え一緒に考えましょう次、一、ね、回これがあったからね、勘ぐるよね、次から。まあね、次なんかあの、メカドルとコラボですよとか、まあ、あ、でも違うか、そういう体では来ねえだろうな。なんか、また別のドッキリ。でも、また、誰かやってくれますよ、ね。いや、もちろん、もちろん、もちろん。はい、はい、はい、そんな感じで、また、今後もよろしくお願いします。はい、さようなら。<笑>